Op mijn nieuwsbrief drinken, roken en beleggen, naar aanleiding van de 33% speculatietax, kreeg ik heel wat interessante reacties. In dat artikel had ik het over trackers en ik had het over CFD's. En CFD's, inderdaad, als u op internet kijkt, dan worden die heel vaak gelinkt met daytraden, met hefboomeffect, met beleggen met heel weinig geld. Maar u als goede huisvader, u verkiest veiligheid en u verkiest rendabel te beleggen. En indien koersen op zeer korte termijn flink zijn gestegen, dan wenst u een deel van uw winst af te romen. Nu, vanmorgen kreeg ik via de module MarketWatch het advies om het aandeel PepsiCo aan te kopen. Het aandeel doorbreekt zijn weerstand rond de 100 dollar. En ik ga dat nu doen, maar ik ga die aankopen niet via het aandeel zelf. Ik ga die aankopen via een CFD. Ik ga er 50 kopen voor een waarde van 5100. Dus 50 keer 100 is 5000. U ziet hier de twee lijnen van het Amerikaanse aandeel PepsiCo. Bovenaan staat het aandeel en net eronder ziet je de CFD. U merkt dat beide lijnen identiek zijn. De koers, ask, bid, volume, alles is identiek. Ik ga nu kopen, gewoon aan de marktprijs. En ik klik daarvoor op transmit. 50 stuks. Het order is uitgevoerd. Via treedlog kan ik de transactie controleren. U merkt de aankoop van PepsiCo. De commissie bedraagt 1 dollar. 1 dollar voor een investering van 5000 dollar. Wat is nu het verschil met een aandeel? Met een aandeel gaat er 5000 dollar plus de kosten van uw cash. Met de CFD gaan enkel de kosten van uw cash. Stel nu dat het aandeel PepsiCo met 1 dollar stijgt. Dan staat er morgen 50 dollar meer op uw cash. 50 dollar, waarom? Omdat ik 50 CFD's heb gekocht. Zakt de koers daarentegen met een dollar, dan gaat er morgen 50 dollar van uw cash. En dat is het enige verschil. Dus met een aandeel gaat de waarde onmiddellijk van uw rekening. Met een CFD het dagelijks verschil in de koers. En daarom noemt men CFD's contracts for difference. Het verschil van de dagelijkse koers. Zolang uw broker niet failliet gaat en zolang u aan de verleiding weer staat om geen 500 of 5000 PepsiCo's te kopen, dan is uw genomen risico identiek als dat met een aandeel. Investeer dus steeds in aantal evenveel CFD's dan dat u aandelen zou kopen. En dan doet u een goede zaak. Je kunt ook met CFD's long gaan, je kunt short gaan. Er bestaan CFD's op aandelen, op indexen en op grondstoffen. Uw bedoeling als goede huisvader is aandelen kopen en zolang de trend opwaarts is van die te behouden. Wel, dat kan ook met CFD's. Maar wenst u uw positie te verlichten of te verkopen, dan bent u dankzij CFD's niet gebonden aan die 33% taxatie. Wat zijn de drie voordelen van een CFD ten opzichte van een aandeel? Uw aankoop- en verkoopcommissie zijn nog lager dan bij een aandeel. U behoudt uw cash... En wenst u uw winst af te romen, u ontsnapt dankzij een CFD aan de 33% speculatietax. Transtok, uw kompas voor veilig en rendabel beleggen.